আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা করোনা ভাইরাসের কারণে তোমরা এখন নিশ্চয়ই বাসাতেই আছো নিরাপদে আছো তো বাসাতে থাকলেও আসলে পড়াশোনা তো অফ করা যাবে না পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে সেজন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা রংপুর ক্যাডেট কোচিংয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য প্রতিদিন ক্লাস আপডেট করছি এর আগে তোমাদের আমাদের সম্মানিত নাইদ হাসান স্যার পরিচালক স্যার উনি ইংলিশের উপরে যে কোনো লিসনে একটা ক্লাস নিয়েছিলেন এবং আমাদের গালিব গালিব স্যার জিকে স্যার উনিও ক্লাস নিয়েছিলেন আজকে আমি এসেছি ম্যাথ ক্লাস নেওয়ার জন্য তো এর আগে হচ্ছে আমরা তোমাদের যতদূর পর্যন্ত ক্লাস নিয়েছিলাম বা এর আগে কোচিংয়ে যতদূর পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম তারপর থেকে আমরা ক্লাস শুরু করব তো এর আগে তোমাদের হচ্ছে বীজগণিতের ফোর পয়েন্ট টু পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম সো আজকে আমরা এর পর থেকে অর্থাৎ বীজগণিতীয় রাশির যোগ ও বিয়োগের এক্সারসাইজ ফোর পয়েন্ট থ্রি থেকে আলোচনা করবো তো এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই তো বীজগণিতীয় রাশির যোগ এবং বিয়োগ সম্পর্কে যদি আমরা শিখতে চাই তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের যেটা যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সদৃশ পদ এবং বিসদৃশ পদ বুঝতে হবে তো এর আগে কিন্তু আমরা তোমাদেরকে চলক বীজগণিতীয় রাশি পদ সাংখ্যিক সহক সূচক এগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি তো আজকে আমরা যেহেতু ওই সম্পর্কে আমাদের আগেই আলোচনা হয়ে গেছে আজকে আমরা সদৃশ পদ এবং বিসদৃশ পদ সম্পর্কে একটু জানবো তারপর আমরা মূল অঙ্কে ফিরে যাব তো প্রথমে আসি সদৃশ পদ আসলে সদৃশ পদ বলতে যে জিনিসটা বুঝায় বইয়ে যেভাবে আমরা যেটা দেখে আসছি ওইটা যদি আমি বলতে যাই তো তোমাদের কাছে অনেক কঠিন মনে হতে পারে তো আমি সহজে লিখে তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি যে সদৃশ পদ বলতে কোন জিনিসটাকে বুঝাই সদৃশ পদ সম্পর্কে জানতে গেলে অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে দুইটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে একটা হচ্ছে চলো এবং আরেকটা হচ্ছে পাওয়ার অর্থাৎ সূচক সম্পর্কে সাপোজ আমি এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার লিখছি এখন যদি আমি আর একটা ঠিক এরকমই অন্য একটা পদ লিখি বা রাশি লিখি ধরো আমি লিখলাম যে সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এই দুইটা পদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা পদের মধ্যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এইখানে চলক হলো এক্স বা বেজ হচ্ছে এক্স কিন্তু পাওয়ার হচ্ছে টু আর এইখানকার বেজ হচ্ছে এক্স কিন্তু পাওয়ার হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ চলক বা বেজ একই রকম আছে কিন্তু সূচক অর্থাৎ পাওয়ারের মধ্যে ডিফারেন্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে এক্সের পাওয়ার টু আর এখানে হচ্ছে এক্সের পাওয়ার থ্রি এই কারণে এই দুটা কখনোই সদৃশ পদ হতে পারবে না সদৃশ পদ হতে গেলে মূলত যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে তোমাদের দেখতে হবে যে হচ্ছে বেজ এবং পাওয়ার দুইটার মধ্যেই একদম হুবহু মিল আছে কি না যেমন ধরো আমি যদি লিখি এক্স স্কোয়ার আবার যদি লিখি এক্স স্কোয়ার এখানে লিখলাম ফাইভ এক্স স্কোয়ার এখানে লিখলাম সিক্স এক্স স্কোয়ার এইটা এবং এইটা এই দুটা কিন্তু অবশ্যই সদৃশ পদ এই কারণে সদৃশ পদ কারণ এখানকার চলক অর্থাৎ বেজ হলো এক্স এখানকার চলক অর্থাৎ বেজ হলো এক্স এখানকার পাওয়ার অর্থাৎ সূচক হলো টু এখানকার পাওয়ার অর্থাৎ সূচক হলো টু যখন আমরা দেখব যে বেজ এবং পাওয়ার দুইটাই একই রকম হবে তখনই শুধুমাত্র সেটা সদৃশ পদ হতে পারে কিন্তু খেয়াল করো আমি এখানে সামনে একটা সংখ্যা লিখছি অর্থাৎ সাংখ্যিক সহক সেটা হচ্ছে ফাইভ আবার এখানকার সাংখ্যিক সহক হচ্ছে সিক্স এই সাংখ্যিক সহকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু বিষয়টা হলো সাংখ্যিক সহকে যদিও পার্থক্য থাকে তারপরেও কিন্তু সেটা সদৃশ পদ হতে পারে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সামনে যে সাংখ্যিক সহক থাকবে এটা কোনো বিষয় না শুধুমাত্র দেখতে হবে একই রকম বেজ এবং একই রকম পাওয়ার আছে কি না যদি কোনো কোনো জায়গায় দুইটা বা তিনটা চলক অর্থাৎ বেজ দেয়া থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা সদৃশ পদ এভাবে বিবেচনা করতে পারবো যেমন ধরো এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড আবার আর এক আর এক জায়গায় যদি এরকমটা থাকে এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড আবার এখানেও দেখা যাচ্ছে এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড তাহলে এইটা এবং এইটা অবশ্যই সদৃশ পদ হতে পারবে এই কারণে পারবে কারণ এখানকার চলক এক্স ওয়াই জেড এখানকার চলক এক্স ওয়াই জেড এখানকার এক্সের পাওয়ার নাইন না থাকলে আমরা ওয়ান ধরব আর এখানকার ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে টু আবার জেডের পাওয়ার ওয়ান ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যদি এখানে খেয়াল করি এক্সের পাওয়ার এখানে নাই মানে ওয়ান ধরব জেডের পাওয়ার নাই মানে ওয়ান ধরব আর ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে টু সো আমরা এই দুটাকে অবশ্যই সদৃশ পদ বলতে পারি ঠিক এই জায়গাতে যদি আমরা এমনটাও করতাম ধরো যে এখানে সাংখ্যিক সহক আমি থ্রি দিলাম আবার এখানে সাংখ্যিক সহক আমি টু দিলাম সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা সদৃশ পদ হতে পারবে কিন্তু যদি কোনো একটাও অমিল থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সদৃশ পদ হতে পারবে না আমি অমিল থাকার কথা এজন্যই বলতেছি শুধুমাত্র আমাকে খেয়াল করতে হবে চলক অর্থাৎ বেজ এবং পাওয়ারের দিক থেকে সাংখ্যিক সহকের দিক থেকে নয় অর্থাৎ যদি এমন থাকতো ধরো যে এরকম থাকলো ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার আবার ফাইভ এক্স ওয়াই কিউ দেখা যাচ্ছে এইখানে ফাইভ আছে এইখানেও ফাইভ আছে অর্থাৎ সাংখ্যিক সহক একই রকম কিন্তু 
একটু খেয়াল করো যে এখানে x আছে চলক y আছে এখানেও চলক x আছে y আছে কিন্তু পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হচ্ছে x এর পাওয়ার এখানে 1 এখানে 1 ঠিক আছে বাট y এর পাওয়ার এখানে 2 আর এখানে হচ্ছে y এর পাওয়ার 3 যেহেতু এখানে একটা পাওয়ার মিল মিলেনি এই কারণে এটা আর সদৃশ পদ হতে পারবে না তার মানে এইটা এবং এটা হচ্ছে বিসদৃশ পদ যদি আমরা বীজগণিতীয় রাশির যোগ বা বিয়োগ করতে যাই তাহলে সব সময় আমাদেরকে যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র বীজগণিতীয় রাশিতে যোগ এবং বিয়োগ সদৃশ পদের মধ্যেই হয় বিসদৃশ পদে কখনো যোগ বা বিয়োগ করা যায় না এই জিনিসটা তোমরা ভালো করে খেয়াল রাখবা যদি তোমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারো অর্থাৎ যোগ বিয়োগের বিষয়টা যদি ভালো করে বুঝতে পারো যে কোন কোন জিনিসের মধ্যে যোগ করা যায় কোন কোন জিনিসের মধ্যে বিয়োগ করা যায় এটা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা অঙ্কগুলো সুন্দরভাবে করতে পারবে খুব সহজেই আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই অঙ্কগুলো করার সময় অনেক সময় দেখা যায় গুণের ব্যবহার থাকে তো যেখানে গুণের ব্যবহার থাকে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র চিহ্নের গুণনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ চিহ্নের গুণ করার সময় আমরা আগের যেটা গুণনের নিয়ম শিখেছিলাম সেই নিয়মটাকেই আমরা ব্যবহার করব তোমাদের হয়তো মনে মনে আছে যে আমরা যখন চিহ্নের গুণন শিখছিলাম তখন আমরা এভাবে শিখছিলাম যে একই রকম চিহ্ন যদি আমরা গুণ করি সেক্ষেত্রে যোগ হয় আবার ভিন্ন রকম চিহ্ন গুণ করলে সেক্ষেত্রে বিয়োগ হয় তো যখন যেখানে প্রয়োজন হবে তখন আমরা সেটাকে ব্যবহার করব আর একটা জিনিস মনে রাখবা যে যখন যোগ বা বিয়োগের ক্ষেত্রে একই রকম চিহ্ন তোমরা সামনে দেখবা তখন তোমরা সেটাকে যোগ করবা আবার যখন ভিন্ন রকম চিহ্ন সামনে দেখবা তখন তোমরা একটা থেকে আরেকটাকে বিয়োগ করবা অর্থাৎ বিষয়টা এরকম ধরো যে এরকম থাকলো ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স কিউব দেখো এইখানে হচ্ছে ফাইভ এক্স কিউব আবার এখানে হচ্ছে টু এক্স কিউব এইখানকার বেজ হলো এক্স এখানকার বেজ এক্স এখানকার পাওয়ার থ্রি এখানকার পাওয়ারও থ্রি সাংখ্যিক সহক আমরা খেয়াল করব না যেহেতু এখানে বেজ এবং পাওয়ারের মধ্যে মিল দেখা যাচ্ছে তার মানে এই দুটো হচ্ছে সদৃশ পদ আর সদৃশ পদের মধ্যে আমরা যোগ বা বিয়োগ এটা করতে পারি যেহেতু এরা সদৃশ পদ সো আমরা যোগ বা বিয়োগ করতে পারব কিন্তু যোগ বা বিয়োগ করার সময় আবার মনে রাখতে হবে যে কোন পদের সামনে কোন চিহ্ন আছে একটু খেয়াল করো এখানে এই পদের সামনে আছে যোগ চিহ্ন না থাকলে আমাদেরকে যোগ ধরতে হবে কিন্তু এই পদের সামনে হচ্ছে বিয়োগ চিহ্ন যেহেতু এখানে একটার সামনে যোগ আর একটার সামনে বিয়োগ আছে সো আমাদেরকে এখানে বিয়োগ করতে হবে যোগ করা যাবে না যোগ আমরা কখন করব যদি এমন হইত যে ফাইভ এক্স কিউ প্লাস টু এক্স কিউ এই দুটার ক্ষেত্রে আমরা যোগ করতাম তো এখানে ফাইভ আর টু প্লাস করলে হলো সেভেন আর এক্স কিউব তাহলে এখানে আমরা পাইলাম সেভেন এক্স কিউব আর একটা জিনিস তোমরা কখন হয় গুলাই ফেলবা না সেটা হলো এর আগে যখন আমরা গুণন শিখছিলাম সূচকের মধ্যে তখন আমরা এরকমটা দেখছিলাম যে ফাইভ এক্স কিউব টু এক্স কিউব আমরা কিন্তু এটা গুণ করতেছিলাম যে ফাইভ মাল্টিপ্লাই টু মাল্টিপ্লাই এক্স কিউব এখানে যেহেতু এক্স কিউব আছে আবার এখানেও এক্স কিউব আছে সো আমরা দুইটা এক্স থেকে একটা এক্স নিয়েছিলাম আর পাওয়ারগুলোকে প্লাস করছিলাম তাহলে এখানে থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে ফাইভ ইন্টু টু টেন এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি থ্রি প্লাস করে সিক্স কিন্তু এইখানে গুণের বেলায় এটা পাওয়ারকে প্লাস করতে হয় এবং সাংখ্যিক সহকে গুণ করতে হয় বাট যোগ বা বিয়োগের বেলায় যোগ বিয়োগ করতে হবে এবং পাওয়ারে কোনো পাওয়ারের মধ্যে কোনো যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না ব্যাপারটা এরকম আমি যদি একটা কোনো যে কোনো জিনিসের মধ্যে কিছু আম নেই জাম নেই আবার ধরো যে কলা নেই এবং আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে আম কয়টা আছে জাম কয়টা আছে কলা কয়টা আছে তোমরা একটু গণনা করে আমাকে বলো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা আম যখন যোগ করবা বা আম যখন গণনা করবা তখন কিন্তু আমের সাথে কলাকে টানতে পারবে না অথবা কলাকে হিসাব করতে পারবে না আমের সাথে শুধুমাত্র আমকেই হিসাব করতে পারবা তারপর কলার সাথে কলাকে হিসাব করতে পারবা আবার জামের সাথে জামকে হিসাব করতে পারবা তাহলে আমরা কিন্তু কখনোই এমন করতে পারবো না যে আমের সাথে জাম আবার জামের সাথে কলা এরকমটা করতে পারবো না তো দেখো এখানে ফাইভ এক্স কিউব আর এখানে টু এক্স কিউব আমরা যদি দুইটাকে প্লাস করি তাহলে হলো সেভেন এক্স কিউব এই যে ফাইভ এক্স কিউব আর টু এক্স কিউব প্লাস করার পরে সেভেন এক্স কিউব পাইলাম তাহলে যদি বিষয়টা এমন হইতো যে পাঁচটি আম ও সাতটি আম এই দুটাকে যোগ করলে কয়টা আম হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে লিখতে হবে যে পাঁচ এবং সাত যোগ করে পাওয়া যায় বারোটি আম আমি কিন্তু এখানে আম স্কোয়ার দিব না কেন দেব না এখানে কিন্তু আমের পাওয়ার ওয়ান এখানেও আমের পাওয়ার ওয়ান কিন্তু আমি ওয়ান আর ওয়ান প্লাস করে কিন্তু এখানে টু দিতে পারবো না আমাকে লিখতে হবে কি বারোটি এখানে যে জিনিসটাকে আমরা যোগ করছি সেটাকেই শুধুমাত্র লিখতে হবে পাওয়ারকে যোগ করা যাবে না সো আমাদের এইখানে যোগ করার পরে কখনো তোমরা এই ভুলটা করবা না যে পাওয়ারকে তোমরা যোগ করবা না ধরো যে থ্রি থ্রি সিক্স এটা কাজ করা যাবে না এটা শুধুমাত্র কখন হয় যখন গুণ অবস্থায় থাকে তখন হয় যেমনটা আমরা এখানে দেখছিলাম
8 3 প্লাস করে 6 পেলাম তার মানে 10x টু দি পাওয়ার 6 পেলাম কিন্তু এটা শুধুমাত্র গুণের বেলায় হবে আর এটা শুধুমাত্র যোগ বা বিয়োগের বেলায় হবে যখন আমরা যোগ বিয়োগ করব তখন আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে দেখতে হবে যোগ করার সময় উভয়ের সামনে যদি একই রকম চিহ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যোগ করব যোগ করার পরে সামনে সেই চিহ্নটাও দেব এখানে হচ্ছে 5x কিউব প্লাস 2x কিউব আমরা যখন যোগ করলাম তখন আমরা পেলাম 7x কিউব এটারও সামনে প্লাস এটার সামনেও প্লাস সো এখানে প্লাস হবে যাই হোক প্লাস যেহেতু হবে এজন্য আমি দেইনি আর যদি আমি বিয়োগ করি যেমন ধরো ওইটাই যদি আমি লিখি আবারো যে 5x কিউব মাইনাস 2x কিউব 5x কিউব থেকে যদি আমি 2x কিউব কে মাইনাস করি এখন কথা হলো এখানে আমি মাইনাস কেন করব কারণ একটার সামনে বিয়োগ চিহ্ন আছে আবার আরেকটার সামনে যোগ চিহ্ন আছে যখনই দুই রকম চিহ্ন হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে 5x কিউব থেকে 2x কিউব যদি আমি মাইনাস করি তাহলে আমরা পাই 3x কিউব খেয়াল করো এখানে বড়টার সামনে প্লাস চিহ্ন আছে সো এখানে আমরা প্লাস চিহ্ন দেব আর যদি বড়টার সামনে মাইনাস চিহ্ন থাকতো তখন আমরা মাইনাস চিহ্ন দিতাম বিষয়টা যদি এমন হইতো যে ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স কিউব তাহলে দেখো এটার সামনে মাইনাস আবার এটার সামনে প্লাস যেহেতু দুই রকম চিহ্ন আছে তো আমরা এখানে বিয়োগ করব তো বিয়োগ করার পরে টেন থেকে যদি আমি ফাইভ মাইনাস করি তাহলে আমি এখানে পাবো ফাইভ এক্স কিউব কিন্তু দেখো বড়টার সামনে কি চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন আছে বড়টার সামনে যে চিহ্ন থাকবে সেই চিহ্নটা আমাদেরকে সামনে দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা পাবো মাইনাস ফাইভ এক্স কিউব ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা যোগ বা বিয়োগ করব একই রকম চিহ্ন সেটা যদি মাইনাসও হয় তারপরও আমাদেরকে যোগ করতে হবে যেমন ধরি যেমন ধরো এরকম যদি হইত যে মাইনাস ফাইভ এক্স কিউ মাইনাস টেন এক্স কিউ তো এই দুটোকে যদি আমি যোগ করি তখন আমার কি হবে তাহলে এইটার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি মাইনাস চিহ্ন আছে আবার এটারও সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে যেহেতু একই রকম চিহ্ন সেই জন্য আমাদেরকে যোগ করতে হবে টেন এক্স কিউব অ্যান্ড ফাইভ এক্স কিউব যদি আমি প্লাস করি তাহলে হয় ফিফটিন এক্স কিউব কিন্তু এই টেন এক্স কিউবের সামনেও মাইনাস আছে আবার ফাইভ এক্স কিউবের সামনেও মাইনাস আছে সো আমাদেরকে আবার ওই চিহ্নটাও দিতে হবে তাহলে যখন যে পদের সামনে যে চিহ্ন থাকবে তারা যদি সদৃশ পদ হয় যোগ বা বিয়োগ করার সময় আমাদেরকে দেখতে হবে সেটা একই রকম চিহ্ন নাকি ভিন্ন রকম চিহ্ন যখন একই রকম চিহ্ন থাকবে তখন আমরা তাদেরকে যোগ করব আর যখন ভিন্ন রকম চিহ্ন থাকবে তখন আমরা তাদেরকে বিয়োগ করব যেমনটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাইলাম যে কখন যোগ করতে হবে তারপর কখন বিয়োগ করতে হবে ঠিক এইভাবে জিনিসগুলো মাথায় রাখবা আরেকটা বিষয় খেয়াল করো যোগ বা বিয়োগ করার সময় ঠিক আমরা দুইটা পদ্ধতিতে যোগ বা বিয়োগ করতে পারি একটা হলো আমরা পাশাপাশি বসিয়ে যোগ বা বিয়োগ করতে পারি যেমনটা আমি এতক্ষণ থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আবার তোমরা চাইলে ওপরে নিচে লিখেও কিন্তু যোগ বা বিয়োগ করতে পারো তো দেখো আমরা ওপরে নিচে লিখে কিভাবে যোগ বা বিয়োগ করব সেটা এখন আমরা একটু আলোচনা করব আর হচ্ছে প্রশ্নটা কীরকম থাকবে সেটা যেমন ধরো যদি প্রশ্নটা এরকম থাকে মনে করো ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস টু ওয়াই কিউব এক্স প্লাস থ্রি এক্স কিউব ওয়াই কিউব এটা একটা বীজগণিতীয় রাশি ঠিক এরকম আরেকটা বীজগণিতীয় রাশি দেওয়া আছে সেটা হলো মাইনাস টু ওয়াই কিউব এক্স কিউব প্লাস ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব এখন এরকম দুইটা বীজগণিতীয় রাশি দেয়া আছে আর প্রশ্নে বলছে যে যোগ করো মনে করো আমাদেরকে এই দুটাকে যোগ করতে হবে এটা হলো প্রশ্ন তো এখন আমি যদি এই দুইটা বীজগণিতীয় রাশিকে যোগ করতে যাই এই যোগটা আমি দুইভাবে করতে পারবো একটা হচ্ছে আমি পাশাপাশি বসিয়ে যোগ করতে পারবো আবার আরেকটা হচ্ছে ওপরে নিচে লিখেও যোগ করতে পারবো তো তোমরা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত যেটা সাধারণত শিখে আসছো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছো সেটা হচ্ছে ওপরে এবং নিচে লিখে তোমরা যোগ করছো তো এখানেও আমরা ওপরে নিচে লিখে যোগ করাটা শিখবো ওপরে নিচে যদি তোমরা লিখে যোগ করতে যাও তাহলে প্রথমে আগে এই কথাটা তোমরা লিখতে পারো সেটা হচ্ছে সদৃশ পদগুলো নিচে নিচে সাজিয়ে পাই তো আমি এখানে লিখছি সদৃশ পদগুলো নিচে নিচে সাজিয়ে পাই এটা দ্বারা আমরা এটা বুঝি যে শুধুমাত্র যে যে পদ সদৃশ হবে তার নিচেই তাকে লেখা যাবে যেটা বিসদৃশ হবে তার সদৃশ পদের নিচে সেটাকে লেখা যাবে না সেটাকে আলাদা করে লিখতে হবে তো প্রথমে আমরা প্রথম বীজগণিতীয় রাশিটা লিখবো প্রথম বীজগণিতীয় রাশিটা হচ্ছে ফাইভ এক্স কিউ মাইনাস 
2 एक तो ख्याल करो एक है ना y cube x है अभी चाहिए ले x टके आगे लिखते पड़े y टके पहले लिखते पड़े इतना कौन सा मशहूर ना शुद्ध मतलब पावर टाइम आगे ठीक रखते होंगे जहें तो इतना गुना बसता है ऐसे तो वाले अभी x टके आगे लिख बो y टके पहले लिख बो अभी तो शाज़ीर लिख लाम तार पड़े ऐसे plus three x cube y cube एर पड़े द्वितीय बीज गोनी त्यो राशि टाइम रखो निखने लिख बो किंतु अम्रे टेके नीचे नीचे लिख बो अर्थात जेटा जेटा पौध मिले जावे तार नीचे ताके लिख बो एक तू ख्याल करो प्रथम तरह देवाल से y क्यूब x क्यूब अमाके पावर देखते होवे एवं चलो को देखते होवे इखना देखो y से x से अर्थात x y से y रिपोर्ट এইখানে এই প্রথম বীজগণিতীয় রাশির এই পদটার সাথে মিলে যাচ্ছে এই পদটাতে x এর পদ 3 y এর পদ 3 এখানেও দেখো x এর পদ 3 y এর পদ 3 কিন্তু এখানে y টা আগে আছে x টা পরে আছে এটা কোনো ব্যাপার না যেটা আগে থাক বা পরে থাক আমরা উচ্চারণের সুবিধার্থে বা যখন আমরা বর্ণগুলো পড়ি পড়ার সময় আমরা যেটাকে আগে পড়ি সেটাকে আগে লিখব যেটা পরে পড়ি সেটা পরে লিখব যেহেতু x আমরা আগে পড়ি তাই আমরা x টাকে আগে লিখব তাহলে এখানে y কিউব x কিউবটাকে আমি ঘোরায় লিখতে পারবো 2 x কিউব y কিউব অবশ্যই সামনের চিহ্ন খেয়াল করতে হবে দেখো এখানে সামনের চিহ্ন আছে মাইনাস সো এখানে আমাদেরকে মাইনাস সাইনটা দিতে হবে এরপরে দেখো 15 x y কিউব তাহলে 15 x এর পাওয়ার 1 y এর পাওয়ার 3 কোনটার সাথে মিলে যাচ্ছে দেখো এখানে x এর পাওয়ার 1 y এর পাওয়ার 3 সো এটার সাথে যেহেতু মিলে যায় এটার নিচে আমরা ওটাকে লিখব তাহলে ওটা হচ্ছে 15 x y কিউব সামনের চিহ্নটা ঠিক রাখতে হবে এর সামনে যেহেতু প্লাস সাইন আছে সো আমরা এখানে প্লাস সাইন দেব এরপরে দেখো 13 x কিউব এর সামনে হচ্ছে মাইনাস শুধু x এর পাওয়ার 3 দেখো x এর পাওয়ার 3 হচ্ছে এই পদটা তাহলে এটার নিচে আমরা ওটাকে লিখতে পারবো 13 x কিউব এখন দেখো 13 x কিউবের সামনে সাইনটা কি মাইনাস তাহলে আমাদেরকে ওই সাইনটাও দিতে হবে মাইনাস এরপর আমরা যোগ বা বিয়োগ করব এখন যোগ বা বিয়োগ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যদিও আমি লিখছি যোগ করো তারপরেও এখানে যোগের কাজও আসতে পারে আবার কি বিয়োগের কাজও আসতে পারে কারণ আমি প্রথমেই বলছি যে যদি একই রকম চিহ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে যোগ করতে হবে আর যদি ভিন্ন রকম চিহ্ন থাকে তখন আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে একটু খেয়াল করো এখানে হলো +3x কিউব y কিউব আর এখানে আছে -2x কিউব y কিউব এটার সামনে প্লাস আবার এই পদটার সামনে মাইনাস যেহেতু এখানে দুই রকম চিহ্ন হয়ে গেছে তাই আমরা চাইলেও যোগ করতে পারবো না আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে ছোট থেকে বড় বিয়োগ করা যায় না আমরা জানি বড় থেকে ছোট বিয়োগ করতে হয় 3 থেকে যদি আমি 2 মাইনাস করি তাহলে 1 পাওয়া যায় যখন 1 পাবো তখন আমাদের 1 টা লিখতে হবে না 1 টা আমি না লিখে শুধুমাত্র এখানে তারপরে যে প্রতীক আছে চলক আছে এবং পাওয়ার আছে সেগুলোকে লিখবো তাহলে এখানে কি আছে x কিউব y কিউব একটা x কিউব y কিউব পাওয়া যায় অর্থাৎ তিনটা x কিউব y কিউব থেকে দুইটা x কিউব y কিউব মাইনাস করলে একটা x কিউব y কিউব পাওয়া যায় এখন দেখতে হবে যে বড়টার সামনে কি চিহ্ন আছে এখানে বড়টার সামনে যে চিহ্ন আছে আমাদেরকে সেই চিহ্নটা দিতে হবে বড়টার সামনে যেহেতু প্লাস তো আমাদেরকে এখানে প্লাস দিতে হবে এরপর দেখো 2x y কিউব আর তার নিচে আছে 15x y কিউব 2x y কিউব এবং 15x y কিউবের মধ্যে আমরা দেখতেছি যে একটার সামনে মাইনাস আর একটার সামনে প্লাস যেহেতু দুই রকম চিহ্ন হয়ে গেছে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তো বিয়োগ করার সময় আমাদের কি করতে হবে বড়টা থেকে ছোটটা মাইনাস করতে হবে বড়টা কত 15x y কিউব ছোটটা কত 2x y কিউব আর 15 থেকে যদি আমি 2 মাইনাস করি তাহলে আমি পাবো 13x y কিউব লিখলাম এখন দেখতে হবে যে বড়টার সামনে কি চিহ্ন 15 এর সামনে প্লাস চিহ্ন সো এখানে প্লাস হবে এরপর দেখো 5x কিউব এন্ড নিচে হচ্ছে মাইনাস 13x কিউব 5x কিউব এন্ড মাইনাস 13x কিউব যেহেতু দুই রকম চিহ্ন হয়ে গেছে এর সামনে কোনো চিহ্ন নাই না থাকলে আমরা প্লাস ধরব আবার এর সামনে মাইনাস আছে দুই রকম চিহ্ন হয়ে গেলে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে 13 থেকে যদি আমি 5 মাইনাস করি তাহলে পাওয়া যাবে 8x কিউব বিয়োগ করলাম বড়টার সামনে যে চিহ্ন সেই চিহ্নটা আমাকে সামনে দিতে হবে এখন বড়টার সামনে যেহেতু মাইনাস চিহ্ন সো আমি এখানে মাইনাস দেব এই হলো আমাদের যোগ যদি নিয়ম থাকে লেখা থাকে যে যোগ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এরকম করে যোগ করতে হবে আমি তোমাদেরকে একটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে উপরে নিচে থাকলে উপরে নিচে যদি আমি যোগ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কেমন করে যোগ করব সেটা আবার আমি চাইলে এটাকে পাশাপাশি লিখেও যোগ করতে পারি যদি তোমরা পাশাপাশি লিখে যোগ করতে চাও তাহলে এরকম করে লিখবা আগে আমরা যেমনটা লিখছিলাম যে সদৃশ পদগুলো নিচে নিচে সাজিয়ে পাই এরকম কোনো কথা তখন লিখতে হবে না আমি সর্বপ্রথম আগে প্রথম বীজগণিতীয় রাশিটা লিখব প্রথম বীজগণিতীয় রাশিটা হচ্ছে 5x কিউব মাইনাস 2y কিউব x 2xy কিউব আমি লিখলাম তারপর প্লাস 3x কিউব y কিউব 
এটা হলো প্রথম বীজগণিতীয় রাশি ঠিক এর পাশে আমি দ্বিতীয় বীজগণিতীয় রাশিটা লিখব যখন আমি এরকম পাশাপাশি লিখব তখন তোমরা একটা কাজ করবা প্রথম অবস্থায় শেখার জন্য আমি বলতেছি তোমরা ব্র্যাকেট ইউজ করবা যখন তোমরা এক্সপার্ট হয়ে যাবা ভালো যখন তোমরা সবকিছু বুঝতে পারবা ভালোভাবে তখন তোমরা ব্র্যাকেট ইউজ না করলেও চলবে তোমরা সরাসরি করতে পারবা তো যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় আছি আমরা এই জন্য ব্র্যাকেট ইউজ করবো প্রথম বীজগণিতীয় রাশি লেখার পরে তারপর আমি একটা ব্র্যাকেট দিলাম এরপরে আমি দ্বিতীয় বীজগণিতীয় রাশিটা লিখব মাইনাস টু ওয়াই কিউব এক্স কিউব আছে এটাকে আমি এক্স কিউব ওয়াই কিউব লিখলাম তারপর প্লাস ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব তারপর মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব এটা লেখার পরে এখন আমাকে ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেট দিলাম এখন খেয়াল করো আমরা কিন্তু এখানে যোগ করতেছি যেহেতু আমরা যোগ করতেছি সেই জন্য আমাদের মাঝখানে যোগ চিহ্ন ইউজ করতে হবে এই জন্য আমরা মাঝখানে একটা যোগ চিহ্ন দিলাম এর পরের লাইনে এসে আমরা ব্র্যাকেটটা তুলে দেব ব্র্যাকেট তুলে দেব এখন যদি আমি ব্র্যাকেট তুলে দিতে চাই ব্র্যাকেট তুলে দেওয়ার একটা নিয়ম আছে ব্র্যাকেট তুলে দেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে ব্র্যাকেটের সামনে যে চিহ্নটা থাকবে সেই চিহ্ন দিয়ে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে বীজগণিতীয় রাশি আছে তাদের সামনে এখানে প্রত্যেকটা পদের সামনের চিহ্নগুলোকে সেই সামনের চিহ্নটা দিয়ে গুণ করতে হবে দেখো এখানে ব্র্যাকেটের সামনে হচ্ছে প্লাস এই প্লাস চিহ্ন দিয়ে এই পদের প্রথম মানে এই প্রথম পদটার সামনের চিহ্নকে গুণ করতে হবে দ্বিতীয় পদের সামনের চিহ্নকে গুণ করতে হবে আবার তৃতীয় পদেরও সামনের চিহ্নকে গুণ করতে হবে তো প্লাসের গুণনটা আমরা জানি সহজ প্লাস দিয়ে আমি যাকে গুণ করব সেটাই হবে প্লাস দিয়ে প্লাসকে গুণ করলে প্লাস হয় আবার প্লাস দিয়ে মাইনাসকে গুণ করলেও মাইনাস হয় তাহলে প্লাস দিয়ে আমি যাকে গুণ করব যেহেতু সেটাই হবে সো এখানকার চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না তা এখন আমি যদি প্লাস দিয়ে এটাকে গুণ করি তাহলে হচ্ছে ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স ওয়াই কিউব কারণ দেখো প্লাসে প্লাসে এখানে প্লাস পাওয়া যায় আবার এখানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস পাওয়া যায় আবার এখানে প্লাসে প্লাসে প্লাস পাওয়া যাবে থ্রি এক্স কিউব ওয়াই কিউব ঠিক পরেরটাকে যখন আমি গুণ করব মানে ব্র্যাকেটটা যখন আমি তুলে দেব ব্র্যাকেট তুলে দেওয়ার সময় সামনের চিহ্ন দিয়ে ভিতরে প্রত্যেকটা পদের সামনের চিহ্নকে গুণ করতে হবে তো যেহেতু এটাও প্লাস সো এখানকার চিহ্নগুলো পরিবর্তিত হবে না তারপরেও দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু এক্স কিউব ওয়াই কিউব দেন প্লাসে প্লাসে প্লাস ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব দেন প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে সদৃশ পদ কোনগুলো দেখো এখানে ফাইভ এক্স কিউব এক্সের পাওয়ার থ্রি আবার দেখো শুধু এক্সের পাওয়ার থ্রি এরকম কোনো পদ এখানে আছে কিনা দেখা যাচ্ছে সবার শেষে আছে মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব তার মানে এই পদটা এবং এই পদটা হচ্ছে সদৃশ প্রথমে সদৃশ পদগুলোকে আমরা একদম কাছাকাছি লিখবো তাহলে ফাইভ এক্স কিউব তো এটার সাথে মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব আমরা লিখবো এখন মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব এরপর দেখো মাইনাস টু এক্স ওয়াই কিউব দেখো কোথায় আছে এক্সের পাওয়ার ওয়ান ওয়াইয়ের পাওয়ার থ্রি এরকমটা দেখা যাচ্ছে ঠিক এখানে এক্সের পাওয়ার ওয়ান ওয়াইয়ের পাওয়ার থ্রি তাহলে এই মাইনাস টু এক্স ওয়াই কিউব অ্যান্ড প্লাস ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব এই দুটাকে আমরা পাশাপাশি লিখবো মাইনাস টু এক্স ওয়াই কিউব প্লাস ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব পাশাপাশি লিখলাম এরপরে আমরা দেখবো যে আরও অন্য যে পদ আছে সেটাকে লেখার চেষ্টা করবো তো এখানে আছে প্লাস থ্রি এক্স কিউব ওয়াই কিউব দেখো এক্সের পদ থ্রি ওয়াইয়ের পদ থ্রি এরকম আর একটা পদ এখানে আছে সেটা হচ্ছে এইটা মাইনাস টু এক্স কিউব ওয়াই কিউব তো আমরা এই দুটাকে এখন পাশাপাশি লিখবো প্লাস থ্রি এক্স কিউব ওয়াই কিউব অ্যান্ড মাইনাস টু এক্স কিউব ওয়াই কিউব এরকম করে লিখলে আমাদের সুবিধা হবে তবে তোমরা যারা ভালো বোঝো ভালো ম্যাথ করতে পারো তাহলে তোমরা চাইলে এই লাইনটা না লিখে সরাসরি যোগবিয়োগ করতে পারো তো আমি সবার জন্য যেহেতু ক্লাসটা নিচ্ছি যারা কম বোঝে বেশি বোঝে প্রত্যেকের জন্য তাই আমি এরকম করে তোমাদেরকে দেখাইলাম দেখো এখানে ফাইভ এক্স কিউব আর এখানে মাইনাস থার্টিন এক্স কিউব এই দুটো সদৃশ পদ কারণ এখানে এক্স এবং এক্সের পর থ্রি এখানেও এক্স আছে এবং এক্সের পর থ্রি আছে তো ফাইভ এক্স কিউবের সামনে হলো প্লাস আর থার্টিন এক্স কিউবের সামনে আছে মাইনাস আমি আগেই বলছিলাম যে ভিন্ন রকম চিহ্ন থাকলে অবশ্যই তোমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তো এখানে আমরা যেহেতু ভিন্ন রকম চিহ্ন দেখতেছি তাই আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে থার্টিন এক্স কিউব থেকে ফাইভ এক্স কিউব যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে পাওয়া যায় এইট এক্স কিউব আর দেখো বড় সংখ্যার সামনে যেটা থাকবে সেই চিহ্নটা আমাদেরকে দিতে হবে এখানে যেহেতু থার্টিন এক্স কিউবটা বড় এবং এর সামনে মাইনাস আছে সো আমাদেরকে এখানে মাইনাস ইউজ করতে হবে এরপর দেখো টু এক্স ওয়াই কিউব আর একটা হলো ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব খেয়াল করো ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউব এবং টু এক্স ওয়াই কিউব দুটাই সদৃশ পদ কিন্তু ফিফটিন এক্স ওয়াই কিউবের সামনে হলো প্লাস আর টু এক্স ওয়াই কিউবের সামনে হলো মাইনাস সো আমাদেরকে এখানে দুই রকম চিহ্ন পাওয়ার জন্য মাইনাস কর
थ्री एक्स किऊ वाई किऊब और टू एक्स किऊ वाई किऊबर मध्य एटार सामने प्लस चिन्ह और ये परवर्ती पद्धार सामने हलो माइनस चिन्ह जेहतु दो रकम चिन्ह ये जो आपके वियोग करते हैं थ्री एक्स किऊ वाई किऊब थे जो टू एक्स किऊ वाई किऊब के वियोग करी तो पाव जाए एक्स किऊ वाई किऊब मैंने एक एक्स किऊ वाई किऊब पाव जाए तीनटा थे दुईट वियोग कर ले पाव जाए तक एक लेखार को दरकार है ना ख्याल करो बड़ोटार सामने जीतने प्लस चिन्ह आसे सो हमें एखे प्लस सैन यूज करते हैं ये हलो जो करार पशापाशी जो करार नियम तो अभी तुम्हारे जरा शेखल से जो दुईटी बीजगणित राशि थे तक आप ठीक एभवे करते थकब और जो तीन बीजगणित राशि आसे तक पशापाशी जोटा ए रकम ही थको क्योंकि जो आप ओपर नीचे लिखब तक प्रथम द्वित तृत्य लिखते हैं लेखार पर जोग वियोग करते हैं ठीक ओर एक अंक हमें तुम्हारे देखा हम देखो अच्छा एखे तुम्हारा देखो जो हलो तीन बीजगणित राशि दे आज जो तीन बीजगणित राशि थे तो क्षेत्र में क्यों करब तो हमें जो ओपर नीचे लिखे जोग करते चाहिए एन देखो हमें सर्वप्रथम लिखते हैं जो सदृश पदगुलो नीचे नीचे सजिए पाई अच्छा तो हमें प्रथम बीजगणित राशि लिखब प्रथम बीजगणित राशि हे सेवेंटीन ए किऊब बी स्कोयर माइनस टोटी फाइव ए किऊब बी तो ये एन लिखब सेवेंटीन ए किऊब बी स्कोयर माइनस टोटी फाइव ए किऊब बी एरपर द्वित बीजगणित राशि लिखब द्वित बीजगणित बीजगणित राशि मध्य देखो सेवेंटीन बी स्कोयर ए किऊब आसे बी स्कोयर ए किऊब मैं बर पावर टू एर पावर थ्री ख्याल करो ये एर पावर थ्री बर पावर टू तो जेहेतु यदम मिले जाता हलो सदृश पद तो यार नीचे वोटे लिखते हैं ख्याल करो ये बर पावर स्कोयर आसे मैं टू एखे बर पावर टू एखे एर पावर थ्री एखे एर पावर थ्री प्रब्लेम हे बीटा एखे आगे देव आर एखे बीटे पर देव आता क्योंकि को बेपार ना तुम्हारा ये सजिए लिखते पर आगे हमें जो ए रकम थे तो हमें लेटार पढ़ार समय जो लेटर का आगे आसे से आगे लिखब जो पर आसे से पर लिखब सो हमें एखे सेवेंटीन ए किऊब बी स्कोयर लिखब जेहतु ए आगे आसे बी पर आसे तक ए रकम कर लिखल एरपर देखो प्लस नाइनटीन बी ए किऊब एखे एटे आगे लिखब बीटा के पर लिखब एर पर थ्री बी मैं बर पर वन देखो ये एर पर थ्री बर पर वन सो एटार नीचे ये लिखते पर जेहतु सदृश पद प्लस नाइनटीन एर पर थ्री और हलो बी एबार पर बीजगणित राशि जाब पर बीजगणित राशि प्रथम आज है माइनस थार्टी फाइव एर पर थ्री बर पर फोर अर्थात माइनस थार्टी फाइव ए किऊब बी टू पावर फोर ख्याल करो एर पर थ्री बर पर स्कोयर आसे आर एर पर थ्री शुद्ध बी आसे क्योंकि कौ ए रकम नाई एर पर थ्री बर पर फोर जेहतु ए रकम कौन तर मैं वही पद विशदृश और जो विशदृश पद पाई तो एक सडे लिखे रखब अर्थात एगुल नीचे ना लिखे एक पशे लिखे रखब तो एक पशे लिखे रखी सामने चिन्ह माइनस थार्टी फाइव ए टू दि पावर किऊब बी टू दि पावर फोर एबार ख्याल करो टोटी नाइन ए किऊब बी एर सामने हलो माइनस एर पर थ्री और हे बर पावर वन देखो एर पर थ्री बर पावर वन हे पदटा तर मैं पदटार ये पदटा हो सदृश पद सो पदटार नीचे हमें पदटा के लिखब यार सामने माइनस चिन्ह देव आदा के माइनस दीते हैं माइनस टोटी नाइन ए किऊब बी एन ये तीनटा के जो करब एन ये तीनटे जोग करार समय ख्याल करो जो कार सामने एक ही रकम चिन्ह आसे और भिन्न रकम चिन्ह आ देखते हैं जो भिन्न रकम चिन्ह थे तो हमें वियोग करते एक ही रकम चिन्ह थे के जोग करते सेवेंटीन सामने प्लस एखे सेवेंटीन सामने प्लस जीतु एक ही रकम चिन्ह सो हमें जोग करते सेवेंटीन और सेवेंटीन जो दूटा के प्लस करी तो थार्टी फोर है थार्टी फोर ए किऊब बी स्कोयर एरपर देखो ये तीनटे पद आसे एक हलो टोटी फाइव ए किऊब बी एक हलो नाइनटीन ए किऊब बी और एक हलो टोटी नाइन ए किऊब बी ए रकम थे खेल करवा देखा एक ही रकम चिन्ह कदर सामने आसे जर सामने एक ही रकम चिन्ह थक तक राब जैगे तुम्हारा आगे जो करवा अच्छा तो हमें टोटी फाइवर सामने माइनस आर टोटी नाइनर सामने माइनस सो यार ये एक ही रकम चिन्ह यह टोटी नाइन एंड टोटी फाइव ए किऊब बी के राब जैगे प्लस करब टोटी फाइव एंड टोटी नाइन जो प्लस करी तो फिफ्टी फोर ए किऊब बी अच्छा देखो टोटी नाइन एंड टोटी फाइव के प्लस कर फिफ्टी फोर ए किऊब बी टोटी नाइनर सामने आज माइनस आर टोटी फाइवर सामने माइनस सो हमें माइनस सैन टाओ दीते हैं एब देखो ये टोटी नाइनर सामने हलो प्लस अर्थात ये हलो डिफारेंट सैन अर्थात भिन्न रकम चिन्ह जार सामने भिन्न रकम चिन्ह थको ताकि क्यों करते आगे माइनस कर दीते हैं जेहतु नाइनटीन सामने भिन्न रकम चिन्ह पाव गो अर्थात प्लस पाव गो सो हमें एखे राब जैगे लिखते प्लस नाइनटीन ए किऊब बी 
তোমরা চাইলে একবারেও করতে পারো আমি আসলে বোঝানোর জন্য রাফ জায়গায় লিখতেছি তো দেখো ফিফটি ফোরের সামনে মাইনাস আর নাইনটিনের সামনে হলো প্লাস দুই রকম চিহ্ন হয়ে গেছে তাই আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে ফিফটি ফোর থেকে যদি আমি নাইনটিন মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো থার্টি ফাইভ এ কিউব বি খেয়াল করো বড়টার সামনে কি চিহ্ন আছে মাইনাস সো আমাদেরকে এখানে মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে আমরা ফাইনালি যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটা হলো মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি এরপর দেখো এই যে এখানে আরেকটা পদ আছে মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি টু দি পাওয়ার ফোর এর সাথে আর অন্য কোনো পদ নেই যেহেতু ওটা একাই আছে তো আমরা একাই কি লিখে রাখবো মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা যখন এরকম উপরে নিচে লিখবো তিনটা যদি বীজগণিতীয় রাশি থাকে এবং সেক্ষেত্রে যদি আবার বিশদৃশ পদ পাওয়া যায় তাহলে আমরা সদৃশ পদগুলোর নিচে না লিখে তাকে একটু সাইডে লিখে রাখবো এবং একই রকম চিহ্ন থাকলে আমরা যোগ করব আবার ভিন্ন রকম চিহ্ন থাকলে আমরা বিয়োগ করে দেব তো এখানে আমরা একই রকম চিহ্ন পাইছিলাম সো আমরা যোগ করলাম এখানে আবার দুইটার সামনে একই রকম চিহ্ন তাদেরকে রাফ জায়গায় আমরা যোগ করলাম এবং সামনে সেই চিহ্নটা দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন আমরা প্লাস করে পাইলাম ফিফটি ফোর ইকুব বি আবার দেখো এখানে নাইনটিনের সামনে প্লাস সো আমরা এখানে যেহেতু ভিন্ন রকম চিহ্ন পাইলাম নাইনটিনের সামনে প্লাস আছে আমরা ওটাকে আবার লিখলাম প্লাস নাইনটিন ইকুব বি রাফ জায়গায় লিখলাম তারপরে একটার সামনে পাইলাম মাইনাস আর একটার সামনে পাইলাম প্লাস এই জন্য আমরা দুই রকম চিহ্ন পাওয়ার জন্য বিয়োগ করলাম ফিফটি ফোর থেকে নাইনটিন মাইনাস করে আমরা পাইলাম থার্টি ফাইভ ইকুব বি বড়টার সামনে যেহেতু মাইনাস সো আমরা এখানে মাইনাস চিহ্নটাও দিলাম তো রেজাল্ট এটা মাইনাস থার্টি ফাইভ ইকুব বি আর এখানে মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি টু দি পাওয়ার ফোর এটা একদমই সেপারেট মানে ডিফারেন্ট এবং এটা আলাদাভাবে আমরা লিখে রাখছি তাই আমরা ওটা সরাসরি বসাই দিলাম মাইনাস থার্টি ফাইভ এ কিউব বি টু দি পাওয়ার ফোর যদি তোমরা এটাকে পাশাপাশি যোগ করতে চাও তো এর আগে আমি যে ম্যাথটা দেখাইছিলাম ঠিক ওরকম করে তোমরা লিখবা প্রথমটা লিখবা ব্র্যাকেট দিবা দ্বিতীয়টা লিখবা ব্র্যাকেট দিবা তৃতীয়টা লিখবা ব্র্যাকেট দিবা মাঝখানে প্লাস চিহ্ন দিবা তারপরে ব্র্যাকেট তুলে দিবা ব্র্যাকেট তুলে দেওয়ার সময়ের নিয়মটা নিশ্চয়ই মনে আছে সামনে প্লাস চিহ্ন থাকলে ভিতরের চিহ্ন পরিবর্তিত হবে না যা থাকবে তাই হবে ওটাকে লিখবা লেখার পরে সদৃশ পদ যেগুলো হবে তাদেরকে পাশাপাশি লিখবা লেখার পর একই রকম চিহ্ন হলে যোগ করবা আবার ভিন্ন রকম চিহ্ন হলে তোমরা বিয়োগ করবা তো আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আর যদি বুঝতে কেউ কোথাও না পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করতে পারো তোমরা কমেন্ট করে জানাবা সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদেরকে বুঝাই দেব তো যদি মানে তোমরা এই কয়েকদিনে প্র্যাকটিসের জন্য যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি বোর্ডে বুঝাইলাম এখন তোমাদেরকে আমরা হোমওয়ার্ক দেবো কিন্তু হোমওয়ার্কটা আমি এখন দিচ্ছি না হোমওয়ার্কটা আমরা তোমাদেরকে পরে জানিয়ে দেবো এই ঠিক এই টপিকসের উপরে অর্থাৎ যে বিষয়টার উপরে আমি ক্লাস দিলাম ঠিক এইটার উপরে আবারও তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে আর পরবর্তীতে ক্লাস আপডেট করা হবে আজকে যোগ নেওয়া হলো এরপরে বিয়োগ শেখানো হবে এবং তারপরে ধীরে ধীরে আমরা আরও শিখব যে কিভাবে সরল থাকলে আমরা তখন কিভাবে অঙ্কগুলো করব আবার যদি কোথাও কমন নিতে হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে করব কোথাও যদি এমন হয় ঠিক যোগ বিয়োগের অঙ্কেই যদি তোমাদেরকে বলে যে প্রমাণ করো অথবা দেখাও যে যদি এগুলো বলে তখন আমরা কিভাবে করব আমরা ধীরে ধীরে এগুলো শিখব তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য শুভকামনা রইল দোয়া থাকলো ফিয়া